வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் அல்லது இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆஃப் சப்ளைங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளைன்னு பார்க்குறோம் எப்படி நம்ம எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை இதை என்ன ஈக்குவேஷன் எப்படி சொல்லலாம்னா ப்ரொபோஷனேட் சேஞ்ச் இன் சப்ளை டிவைடட் பை ப்ரொபோஷனேட் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் அதாவது சந்தையிடும் பொருளின் எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய சதவிகித மாற்றம் அதனை சந்தை இடும் பொருளுடைய விலை மாற்ற ப சதவீதத்தால் வகுத்தோம்னா கிடைக்கிறது தான் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளை இஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த ப்ரொபோஷனேட் சேஞ்ச் இன் சப்ளை டிவைடட் பை ப்ரொபோஷனேட் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதுவும் அதே ஐந்து வகை தான் பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் பர்ஃபெக்ட்லி இன் எலாஸ்டிக் ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் ரிலேட்டிவ்லி இன் எலாஸ்டிக் யூனிட்டரி எலாஸ்டிக் அஞ்சு வகையில் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் ஒன்று பர்ஃபெக்ட்லி இலாஸ்டிக் பர்ஃபெக்ட்லி இலாஸ்டிக்னா ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக மாறும் தன்மையை உடையது அப்போது ஒரு பொருளுடைய விலை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது நிரந்தரமாக ஒரே மாதிரி இருந்ததுனாலும் அந்த பொருளுடைய சந்தை அனுப்பக்கூடிய எண்ணிக்கை வந்து என்ன ஆகும்னா மாறுதல் ஏற்பட்டுட்டே தான் இருக்கும் அந்த பொருளுடைய எண்ணிக்கையில் வந்து அதிகப்படுத்துதலோ குறைதலோ ஏற்படுத்தலாம் ஏற்படலாம் இதுக்கு பேர் தான் சப்ளை பர்ஃபெக்ட்லி இலாஸ்டிக்னு சொல்கிறோம் அதாவது இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடும் ஒரு சின்ன சப்ளை சேஞ்ச் கூட ஒரு பொருளுடைய விலை மாற்றத்தினால இருக்காது பொருளுடைய விலை அதுவாகவே இருக்கும் ஆனால் மற்ற காரணிகள் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் நம்ம அந்த மாதிரி மற்ற காரணிகளால் அந்த பொருளுடைய எண்ணிக்கை சந்தைக்கு எடுக்க கொண்டு போகிற பொருளுடைய எண்ணிக்கை வந்து குறையவோ அதிகரிக்கவோ ஏற்படும் அதுக்கு பேர் பர்ஃபெக்ட்லி இன்ன லாஸ்டிக்னு பேர் பர்ஃபெக்ட்லி இன்ன லாஸ்ட் இன்ன லாஸ்டிக்னு சொன்னால் முதல்ல லாஸ்டிக் இப்போ இன்ன லாஸ்டிக்னு சொல்கிறோம் பர்ஃபெக்ட்லி இன்ன லாஸ்டிக்னா என்ன எந்த விதத்துலேயும் அதில் ஒரு மாறுதலே ஏற்படாது அதாவது பொருளுடைய விலையுடைய மாற்றம் எந்த விதமான சப்ளை சேஞ்சையும் ஏற்படுத்தாது ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் டிக்ரீஸ் ஆகலாம் ஆனால் சப்ளை வந்து அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இதனுடைய சதவீத மாற்றம் வந்து பொருளுடைய விலையினுடைய மாற்றத்தினுடைய சதவீதம் எந்த அளவுக்கும் பொருளுடைய சந்தைக்கு வரக்கூடிய வரத்தை வந்து அஃபெக்டே பண்ணாது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் பர்ஃபெக்ட்லி இன்ன லாஸ்டிக்னு பேர் அப்போ அந்த பர்ஃபெக்ட்லி இன்ன லாஸ்டிக்குங்கிற கண்டிஷனில் சப்ளை கவு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சஸ்க்கு பேரலலா இணை கூட அப்படியே நேராக நிற்கும் அதே எலாஸ்டிக்காக இருக்கும்போது எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இணை கோடாக அமையும் அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக்னு சொன்னால் சப்ளை வந்து அதனுடைய ச மாற்ற சதவீதம் அதிகமாக இருக்கும் எதை காட்டிலும் விலையினுடைய மாற்ற சதவீதத்தை விட அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் ரிலேட்டிவ்லி இன்ன லாஸ்டிக்னு சொல்கிறோம் ஒரு சின்ன ப்ரைஸ் சேஞ்சு கூட என்ன ஆகிடும் அதிகபட்சமான ஒரு சப்ளை சேஞ்சை கொண்டு வந்துடும் ஒரு சின்ன விலை வீழ்ச்சி கூட அதிகமான பொருள் வரத்தை மாற்ற மாறுபடுத்தும் அதுக்கு பேர் ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக்னு பேர் ரிலேட்டிவ்லி இன்ன லாஸ்டிக்னு சொன்னால் பொருளுடைய விலை மாறுதல் சதவீதத்தை காட்டிலும் பொருளுடைய வரத்து அதனுடைய மாறுதல் சதவீதம் குறைவாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் ரிலேட்டிவ்லி இன்ன லாஸ்டிக் பொருளுடைய விலை மாற்ற சதவீதம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் பொருளுடைய ச எண்ணிக்கை சந்தைக்கு வரக்கூடிய எண்ணிக்கையின் அளவு வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கு பேர் பர்ஃபெக்ட்லி இன்ன லாஸ்டிக்னு சொல்லுவோம் இப்போ பர்ஃபெக்ட்லி இன்ன லாஸ்டிக்காக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த சப்ளை க வளைவு வந்து எப்படி இருக்கும்னா அப்வர்டு போகும் லெஃப்ட் டு ரைட்டு போகும் அதே இலாஸ்டிக்காக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்வர்டு லெஃப்ட் டு ரைட்டு இருக்கும் அங்கேயும் அப்வர்டு லெஃப்ட் டு ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் தான் இருக்கும் இங்கேயும் அப்வர்டு லெஃப்ட் டு ரைட் தான் இருக்கும் அடுத்தது யூனிட்டரி எலாஸ்டிக் யூனிட்டரி எலாஸ்டிக்னா ரெண்டோட சதவீதமும் சமனாக இருக்கும் அதாவது பொருளுடைய விலை மாற்ற சதவீதமும் பொருளுடைய சந்தைக்கு வருதலுடைய மாறுதலுடைய சதவீதமும் சரிசமானமா இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் யூனிட்டரி எலாஸ்டிக்னு சொல்கிறோம் யூனிட்டரி எலாஸ்டிக்கும் இதே கர்வ் வந்து மேலே இருந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டு தான் ஸ்லோப் ஆகும் டவுன்வர்ட்ஸ் தான் வரும் இப்போ இந்த எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் சப்ளையோட தீர்மானிகள் என்னென்ன 
நம்ம பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ஒன் நேச்சர் ஆஃப் த கமாடிட்டி அதாவது ஒரு பொருள் சந்தைக்கு வரக்கூடிய சந்தையிடுதல் அப்படிங்கிறது அந்த பொருளுடைய வாழ்நாளை பொறுத்து இருக்கு ரொம்ப குறைந்த வாழ்நாளுடையதா பொருளா இருந்ததுன்னா அது ரொம்ப லெஸ் எலாஸ்டிக்கா இருக்கும் ஏன்னா விலையை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க ரொம்ப நஷ்டமடையாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக பொருளை சந்தைக்கு கொண்டு வந்து வித்துட்டு போறதை தான் பார்ப்பாங்க ஸோ பொருளுடைய நேச்சர் ஆஃப் த கமாடிட்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைம் ஃபேக்டர் டைம் ஃபேக்டர்னு சொன்னா இந்த ஒரு பொருளுடைய மாற்றம் ஒரு குறைந்த காலகட்டத்திற்கு இருக்கா அதிகபட்ச காலகட்டத்திற்கு இருக்காங்கிற கால அளவை வச்சு அதனுடைய பொருளுடைய சந்தையிடுதலுங்கிற காரணியும் மாறுபடும் நெக்ஸ்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ்னா சந்தைக்கு கொண்டு போகிறது கொண்டு வர்றது அல்லது சந்தையில் இருக்கக்கூடிய அதை மற்ற உதவு உதவி செய்யக்கூடிய துணை க இது எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறதையும் பார்ப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பொருள் சந்தையிடுதலில் மாற்றம் ஏற்படக்கூடும் நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தியுடைய விலை உற்பத்தி விலை அதிகரிக்க குறைவாக இருந்துச்சுன்னா சந்தைக்கு பொருள் அதிக வரத்து இருக்கும் அதே உற்பத்தி விலை அதிகரிக்கும் போது சந்தைக்கு பொருள் போகிற எண்ணிக்கை வந்து குறைவாகும் நேச்சர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இன்புட்டுங்கிறது வந்து அந்த பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கிறதுக்கு போடக்கூடிய மூல பொருள் அந்த மூல பொருளுடைய தன்மையை பொறுத்தும் பொருளுடைய சந்தை வந்து மாறுபடும் நெக்ஸ்ட் ரிஸ்க் டேக்கிங் எவ்வளோ தூரம் இதனுடைய ரிஸ்க் எடுத்துக்க முடியும் அதிகமாக இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு விடாமல் வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அதிகபட்சம் அதில் நமக்கு ரிஸ்க் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ரிஸ்க் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்டாக்காக வச்சுக்க மாட்டாங்க சப்ளையாக அனுப்பிடுவாங்க அதே ரிஸ்க் கொஞ்சம் கம்மி தான் வச்சாலும் பின்னால் வித்துக்க முடியும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா அதை வந்து வித்தோல்டு பண்ணி சப்ளைக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக அனுப்புவாங்க இதுக்கு இதெல்லாம் வந்து அந்த பொருளுடைய சந்தைக்கு சப்ளைக்கு காரணிகளாக அமைக்கு அமையுது அடுத்தது ஈக்லிபிரியம் ஈக்லிபிரியம்ங்கிறது ஒரு விலை வந்து எப்போ நிரந்தரமாக இருக்கோ அல்லது ஒரு சரியான விலையாக இருக்கோ ஒரு பொருளுக்கு அந்த பொருளை உற்பத்தியோ அந்த பொருளை சந்தையிடுதலோ எல்லா செலவுகளையும் உள்ளடக்கியக்கூடிய ஒரு கரெக்டான பொருளோட விலையா இருந்தால் அதை ஈக்குலிபிரியம்னு சொல்லுவாங்க எப்போ ஈக்குலிபிரியம் ப்ரைஸ் கிடைக்கும்னு சொன்னால் அந்த ஒரு பொருளுடைய சந்தையில் இருக்கக்கூடிய தேவையும் அந்த சந்தையில் வரக்கூடிய பொருளுடைய வரத்தும் எப்போ சமமாக இருக்கோ எப்போ ஒன்றுக்கு ஒன்று இப்போ அதிக அதிகமாக ஒன்று இன்னொன்றை விட அதிகமாக இல்லாமல் கரெக்டாக போயிட்டு இருந்தால் அந்த இடத்துல நமக்கு ஈக்லிபிரியம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபிகர் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா ஓஎக்ஸில் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் அண்ட் சப்ளைடு கொடுத்துருக்காங்க ஓஒயில பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஓபியில் ஓக்யூ அளவு குட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல இந்த விலைக்கு இந்த பொருள் அனுப்பும்போது சந்தையில் சரியாக இருக்கு ப்ரைஸ் வீழ்ச்சி பி டூன் ஆகும்போது பொருளுடைய தேவை அதிகரிக்குது டிமாண்டும் அதிகரிக்குது சப்ளையை வந்து குறைக்கிறாங்க அப்போ எஸ் டூ எஸ் ஒன்னுக்கு சப்ளை வந்துடுது டிமாண்டுங்கிறது தேவை எக்ஸஸ் டிமாண்ட் இருக்குது அதிகப்படியான தேவை இருக்குது அப்போ அது டி டி ஒன்னுக்கு போகுது அதே ப்ர விலை வந்து பி ஒன்னுக்கு போகும்போது தேவை வந்து குறைவாக இருக்குது பொருள் சந்தை வந்து அதிகமாக இருக்குது அது எக்ஸஸ் சப்ளைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது ரெண்டும் மீ இந்த ரெண்டு சப்ளை கர்வும் டிமாண்ட் கர்வும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓபி ஓய ஓக்யூ மீட் பண்ணுற இடத்துல ஈங்கிற இடத்துல தான் இருக்கு அதுக்கு பேர் தான் ஈக்லிபிரியம்னு சொல்கிறோம் கீழே லைனில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எக்ஸஸ் டிமாண்டு காட்டுது எக்ஸஸ் டிமாண்டு காட்டுதுன்னா பொருள் சந்தையில் குறைவாக இருக்குது ஆனால் தேவை அதிக அதிகமாக இருக்குது அதே பி ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் சப்ளை இருக்குது அதாவது பொருளுடைய சந்தையில் பொருள் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் விலை வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால தேவை வந்து குறைவா இருக்கு சந்தையில பொருள் அதிகமா இருக்கு தேவை குறைவா இருக்கு ஸோ இது ரெண்டு கண்டிஷனும் எக்ஸஸ் டிமாண்ட் எக்ஸஸ் சப்ளைங்கிற இடத்துல நமக்கு ஈக்லிபிரியம் ப்ரைஸ் கிடைக்காது அப்போ கரெக்டா சந்தையில இருக்கக்கூடிய விலைக்கும் நம்ம தேவைக்கும் நம்ம பொருளோ அனுப்பிச்சிருக்கிற எண்ணிக்கையும் சரியா இருந்தா மட்டும்தான் அதை ஈக்லிபிரியம் ப்ரைஸ்னு சொல்றோம் இப்ப இதை வந்து அந்த ஃபிகர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது நண்பர்களே நம்ம அடுத்தது சில கேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கேசஸ் நம்ம ஒன்று ஒன்றா படித்து அது என்ன எப்படி அது இந்த சந்தையில் அதனுடைய பொருளுடைய விலையோ அல்லது பொருளுடைய தேவையோ அதனால் அஃபெக்ட் ஆகுதுங்கிறத பார்ப்போம் தேங்க்யூ